বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ন্যাশনাল কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি অনলাইন ভিত্তিক রসায়ন ক্লাসে রসায়ন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে নতুন আরেকটি অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের অধ্যায় হচ্ছে রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ তরিত রসায়ন প্রিভিয়াস ক্লাস পর্যন্ত আমরা পরিমাণগত রসায়ন অর্থাৎ তৃতীয় চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা বিয়ার ল্যাম্বার্ট ল পর্যন্ত পড়েছি আজকে আমরা নতুন আরেকটি অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় তরিৎ বিশ্লেষণ আমরা আজকে তরিৎ বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে তরিৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে অনেকখানি জেনে এসেছ সেটাই আমি আর একটু পুনরাবৃত্তি করব অর্থাৎ তরিৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে এবং নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে তেমন একটা পার্থক্য নেই তবে আমি একটু উদাহরণ ওইখানে উদাহরণ একটু কম ছিল আমি একটু বেশি উদাহরণ দিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা আর একটু সহজ করে দেব তো আসো আজকে আমরা আলোচনা করি তরিৎ রসায়ন নিয়ে আর একটা মজার ব্যাপার হলো তরিৎ রসায়ন এখানে অল্প লিখে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় এখানে অনেক বেশি লেখার কিছু নাই এখানে অল্প অল্প করে লিখলেই অনেক ভালো নাম্বার পাওয়া যায় তো আসো আজকে আমরা আলোচনা করব তরিৎ রসায়নের তরিৎ বিশ্লেষণ নিয়ে তোমরা যারা যারা উপস্থিত আছো রোল নম্বর দিয়ে দাও আমরা এখনই শুরু করব আরমান ওয়ালাইকুম আসসালাম আরমানকে দেখতে পাচ্ছি আমি আমি এখনই শুরু করতে যাচ্ছি তোমরা যারা যারা উপস্থিত হচ্ছ তারা তোমাদের রোল নম্বরগুলো দিয়ে দাও তাহলে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমরা একটু পদার্থের শ্রেণীবিন্যাস দেখব তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পদার্থকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সুপরিবাহী যাদের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে সুপরিবাহী এরপরে হচ্ছে কুপরিবাহী আর একটা হচ্ছে অপরিবাহী তাহলে সুপরিবাহী কুপরিবাহী এবং অপরিবাহী এই তিন ধরনের পদার্থ আমরা পদার্থকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে খুব সহজেই বিদ্যুৎ পরিবহন করবে সেটা হচ্ছে সুপরিবাহী আর যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে খুবই কম পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে সেগুলো হচ্ছে উপরিবাহী আর যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ একেবারেই প্রবাহিত হবে না সেগুলো হচ্ছে অপরিবাহী তাহলে আসো প্রথমে আমরা সুপরিবাহী পদার্থ নিয়ে একটু দেখি কারা সুপরিবাহী যেমন ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এরপর আমরা লবণসমূহকে এখানে রাখতে পারি লবণসমূহ হচ্ছে সুপরিবাহী কুপরিবাহী যেমন বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি খুবই কম পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর অপরিবাহী যেমন আমরা কাঠ শুকনো কাঠ বা কাজ কাগজ গ্লুকোজ ইত্যাদি তাহলে তোমরা একটু লিখে নাও তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পদার্থকে কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবার আসো যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাদেরকে আমরা আবার দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ধাতব পরিবাহী যেমন এখানে ধাতু ধাতব পরিবাহী আর একটা হচ্ছে তরি বিশ্লেষ্য পরিবাহী দেখো এখানে 
ধাতব পরিবাহী যেমন ধাতু সমূহ লবণের ভিতর দিয়ে যদি আমরা তৈরি বিশ্লেষণ করি সেটা হচ্ছে তৈরি বিশ্লেষ্য পরিবাহী তোমরা একটু লিখে নাও তাহলে আমরা কি শিখলাম যে তরিত পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পদার্থকে তিনটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে সুপরিবাহী একটা কুপরিবাহী আর একটা হচ্ছে অপরিবাহী এবার দেখো সুপরিবাহী হচ্ছে যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খুব ভালোভাবেই প্রবাহিত হয় আর কুপরিবাহী খুব কম পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর অপরিবাহী হচ্ছে একেবারেই প্রভাবিত প্রবাহিত হবে না এরপর দেখো এই সুপরিবাহীর মধ্যে আবার হচ্ছে ধাতব পরিবাহী আর তরি বিশ্লেষ পরিবাহী তো ধাতব পরিবাহী হচ্ছে যে যেমন আমরা এই যে কারেন্টের সুইচ যদি চাপ দেই তাহলে ফ্যান ঘুরে লাইট জলে এটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় পরিবাহী বা ধাতব পরিবাহী আর তরি বিশ্লেষ্য পরিবাহী নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যে একটা উপযুক্ত লবণের দ্রবণে বা তরি বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণে দুটা তরি দ্বারে স্থাপন করে যদি বৈদ্যুতিক সংযোগ দেই তাহলে কি হয় এই বৈদ্যুতিক উৎসের প্রবাহে প্রবাহে এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ এখে এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তন এটাই হচ্ছে তরি বিশ্লেষ্য পরিবাহী তবে ধাতব পরিবাহী হচ্ছে এটা একটা ভৌত পরিবর্তন অর্থাৎ ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় শুধুমাত্র তাহলে আসো আমরা এই তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর তরি পরিবহন নিয়ে আলোচনা করি তোমাদের কি লেখা শেষ হয়ে গেছে লেখা শেষ হলে আমাকে একটু বলো প্রমি মিত্র অনেকদিন পর ক্লাসে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা এখন বিশুদ্ধ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ শিখব সোডিয়াম ক্লোরাইড এর গলিত অবস্থায় অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ দেখো আমরা একটা ছোট্ট করে চিত্র এঁকে নিতে পারি এখানে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড নিলাম এখানে হচ্ছে গলিত এনএসিএল তাহলে কি কি থাকবে এখানে সোডিয়াম আয়ন থাকবে ক্লোরাইড আয়ন থাকবে বৈদ্যুতিক উৎস এটা ধনাত্মক প্রান্ত ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানোট আর এই অংশটা হচ্ছে ক্যাথোট আর অ্যানোট এবং ক্যাথোট এই অ্যানোট হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত আর ক্যাথোট নেগেটিভ প্রান্ত কারণ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যেটা যুক্ত থাকবে সেটা অ্যানোট আর ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যেটা যুক্ত আছে সেটা হচ্ছে ক্যাথোট আর আমরা আজকে দেখব যে অ্যানোটে কীরকম বিক্রিয়া হচ্ছে আর ক্যাথোটে কোন ধরনের বিক্রিয়া হচ্ছে তাহলে এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি আমরা গলিত অবস্থায় তাকে পাই তাহলে এখানে সোডিয়াম আয়ন পাবো আর ক্লোরাইড আয়ন পাব এখন অ্যানোডে বিক্রিয়া অ্যানোডে কি বিক্রিয়া হবে অ্যানোডের দিকে অ্যানায়ন আকৃষ্ট হবে এটা ক্যাটায়ন এটা হচ্ছে অ্যানায়ন এই ক্লোরাইড আয়ন আকৃষ্ট হয়ে কি হবে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন হবে কিন্তু আমরা জানি ক্লোরিন দ্বি পরমাণু গ্যাস এই জন্য দুইটা ক্লোরিন একত্রিত হয়ে সিএল টু গ্যাস আকারে বের হয়ে যাবে এরপর ক্যাথোডে বিক্রিয়া ক্যাথোডে বিক্রিয়া দেখো সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডটাকে আমরা তাপ দিয়ে গলায় যদি এর ভিতর অ্যানোট এবং ক্যাথোট অর্থাৎ তরিদ্দার স্থাপন করে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেই তাহলে কি বিক্রিয়া হবে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হবে আর ক্যাথোডে সোডিয়াম ধাতু উৎপন্ন হবে তোমরা একটু দ্রুত লিখে নাও তোমরা একটু দ্রুত লিখে নাও তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত অবস্থায় যদি আমরা তরিদ বিশ্লেষণ করি তাহলে এই অবস্থা দাঁড়ায় তোমাদের লেখা শেষ হলে আমাকে একটু জানাবে তাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ আমরা শিখতেছি তো সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয় আর ক্যাথোডে ক্যাটায়ন আকৃষ্ট হয় ক্যাটায়ন এখানে সোডিয়াম আয়ন এই সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে তোমাদের লেখা শেষ হলে আমাকে দ্রুত একটু জানাবে স্যার আমরা লিখতে পেরেছি আমরা এখন জানব যে 
যদি লঘু জলীয় দ্রবণের সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কি হবে আচ্ছা আরমান বলছে লেখা শেষ ঠিক আছে রাজুও বলছে লেখা শেষ তাহলে দেখো এবার আমরা শিখব সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ তোমরা একটু লেখো দুইটা পর দিই সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ দেখো আমরা বারবার এই চিত্রটা আঁকলাম না তো এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবে তাহলে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হবে আবার যেহেতু বলছে লঘু জলীয় দ্রবণ তাহলে এখানে পানি থাকবে এইস প্লাস আর ও এস মাইনাস তৈরি করবে দুটো আয়ন তৈরি হবে তোমরা একটু লিখে নাও যখনই সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ আমরা নেব এটা গারো দ্রবণ আর লঘু দ্রবণ যে দ্রবণেই নেই না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে সোডিয়াম আয়ন বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হবে সেই সাথে যেহেতু জলীয় দ্রবণ নিয়েছি তাহলে পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিন আয়নে পরিণত হবে এবারে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের বিক্রিয়া তাহলে দেখো তো এখানে ক্যাটায়ন পাওয়া গেছে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন সোডিয়াম আয়ন আর অ্যানায়ন পাওয়া গেছে দুইটা ক্লোরাইড আয়ন আর হাইড্রোক্সিড আয়ন এখন কথা হচ্ছে অ্যানোডে যখন বিক্রিয়া হবে অ্যানোডে বিক্রিয়ায় অ্যানায়ন আসবে ক্যাথোডের বিক্রিয়ায় ক্যাটায়ন আসবে কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যানায়নও দুটা ক্যাটায়নও দুটা তাহলে কোন আয়নটা আসবে এই জন্য আমাদের সক্রিয়তা সিরিজ জানা দরকার আমাদের এক্ষেত্রে সক্রিয়তা সিরিজ জানা দরকার তো তোমরা একটু লেখো সক্রিয়তা সিরিজ তাহলে ক্যাটায়ন সমূহের যে সক্রিয়তা সিরিজ ক্যাটায়ন সমূহের তাহলে তোমরা আগে ধাতুগুলোকে লেখো যেমন নিচে কি দেখা যায় তোমরা একটু দেখো নিচে দেখা যাচ্ছে কিনা তাহলে আমি প্রথমে লিখেছি লিথিয়াম তারপর পটাশিয়াম তারপর সোডিয়াম তারপর ক্যালসিয়াম তারপর ম্যাগনেশিয়াম তারপর অ্যালুমিনিয়াম তারপর লিখেছি হাইড্রোজ কি অ্যালুমিনিয়ামের পর লিখেছি জিঙ্ক তারপর আয়রন তারপর টিন তারপর লেড তারপর হাইড্রোজেন তারপর কপার এরপর সিলভার মার্কারি সিলভার প্লাটিনাম আর গোল্ড এখন এদের যেহেতু আমি উপরে ক্যাটায়ন লিখছি তাহলে এদের আয়নগুলোকে লেখো লিথিয়াম আয়ন পটাশিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়ন ম্যাগনেশিয়াম আয়ন অ্যালুমিনিয়াম আয়ন জিঙ্ক আয়ন ফেরাস আয়ন টিনের আয়ন লেড আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন কপার আয়ন মার্কারির আয়ন সিলভার আয়ন প্লাটিনাম আর হচ্ছে গোল্ড এবার আমরা অ্যানায়নগুলোকে একটু দেখাবো অ্যানায়নের চার্ট অ্যানায়ন ফ্লোরাইড নাইট্রেট সালফেট এগুলো হচ্ছে অ্যানায়নের সিরিয়ালটা তোমরা একটু লেখো ব্রোমাইট আর হচ্ছে হাইড্রক্সাইড যতই আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাব তত বেশি যদি ক্যাটায়ন হয় ক্যাথোডে আকৃষ্ট হবে আর যদি অ্যানায়ন হয় তাহলে অ্যানোডে আকৃষ্ট হবে উপর থেকে যতই নিচের দিকে যাব ততই এই ক্যাটায়ন সমূহের ইলেকট্রনের গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে আর যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই অ্যানায়ন সমূহের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে তাহলে উপর থেকে নিচে উপর থেকে নিচে হচ্ছে ইলেকট্রন ক্যাটায়ন সমূহের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বেশি ইলেকট্রন গ্রহণ অর্থাৎ যেহেতু এরা ক্যাটায়ন আর 
ইলেকট্রন ছাড়বে না অর্থাৎ ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তবে যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে আর অ্যানায়নের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে কি হবে ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা উপর থেকে নিচের দিকে বেশি তোমরা একটু দ্রুত লিখে নাও যতই যতই আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই কিন্তু ক্যাটায়ন সমূহের ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে আর অ্যানায়ন সমূহের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে তোমরা একটু লিখো একজন বলছে স্যার একটু বড় করে লিখেন বড় করে লিখলে হয়তো আমাদের সিরিয়ালটা একসাথে দেওয়া যেত না এই জন্য আমি একটু ছোট করে লিখেছি তো তোমরা আমার কথা শুনে একটু দেখো প্রথমে লিখেছি আমি লিথিয়াম আয়ন তারপর পটাশিয়াম আয়ন তারপর সোডিয়াম আয়ন এরপর ক্যালসিয়াম আয়ন তারপরে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন এরপরে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এরপরে লিখেছি জিঙ্ক আয়ন এরপর ফেরাজ আয়ন এরপর টিন আয়ন এরপরে লিখেছি আচ্ছা তোমাদের বুঝতে কষ্ট হলে আমি একটু এটা মনে রাখার একটা উপায় বলে দেই এটা মনে রাখার একটা উপায় দেখো লি কে কা না ম্যাগাইভার এলো যেন ফিরে সোনা পাবে হায় কুমিল্লার হাজি আজি পিটাবে আমায় তাহলে প্রথমে লি কে তারপর কা এরপরে হচ্ছে না এরপরে ম্যাগাইভার এলো যেন ফিরে সোনা পাবে হায় কুমিল্লার হাজি আজি পিটাবে আমায় দেখো তো এবার কি বোঝা যায় লি কে কা না ম্যাগাইভার এলো যেন ফিরে সোনা পাবে হায় কুমিল্লার হাজি আজি পিটাবে আমায় দেখো তো লিখতে পেরেছো কিনা এইভাবে তোমরা কি এই ছন্দটা লিখতে পেরেছো একজন বলছে স্যার ক্যামেরাটা একটু ডানে দেন আমি বামে আবার লিখেছি দেখো আমি বাম পাশে আবার লিখেছি তোমরা একটু দেখে নাও ডান পাশে আর যাওয়ার দরকার নেই বাম পাশে আবার নতুন করে লিখেছি প্রথমে লিথিয়াম তারপরে পটাশিয়াম তারপরে হচ্ছে সোডিয়াম তো তোমরা একটু দেখে নাও প্রথমে আছে লিথিয়াম প্রথমে আছে কে লিথিয়াম তারপরে আছে পটাশিয়াম তারপরে ক্যালসিয়াম তারপরে সোডিয়াম এরপরে ম্যাগনেশিয়াম এরপর অ্যালুমিনিয়াম তারপরে জিঙ্ক তারপর আয়রন এভাবে দেখো তোমরা একটু সিরিয়ালটা দেখে নাও এবার কি ঠিক আছে তাহলে সক্রিয়তার সিরিজটা একটু দেখে নাও তোমরা আমি সক্রিয়তার সিরিজটা একটু তোমাদের ক্যাটায়নের যে সিরিজটা এই ক্যাটায়নের সিরিজটা মনে রাখার জন্য এখানে লিখেছি কি যে লি কে কানা ম্যাগাইভার এলো যেন ফিরে শোনা পাবে হয় কুমিল্লার হাজি হাজি পিটাবে আমায় আর এটা মনে রাখতে পারো এইভাবে যে এপটা একটু আলাদাভাবে মনে রাখবা যে নাসায় কোনো ব্যাঙ্ক হাসে নাসায় কোনো ব্যাঙ্ক হাসে এইভাবে মনে রাখতে পারো তোমরা যে যেভাবে মনে রাখতে পারো সেভাবে মনে রাখবা তবে এটার প্রয়োগ আমরা এখন একটু দেখব তাহলে স্যার প্রথমটা দেখা যায় না তো আমি তো বারবার মুখেই বলতেছি প্রথমটা যে লিথিয়াম প্রথমটা হচ্ছে লিথিয়াম এরপরে পটাশিয়াম যেটা বাম পাশে দেখা যাচ্ছে না সেটা ডান পাশে তো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে লিথিয়াম আচ্ছা আরমান বলছে স্যার আমি অন্যভাবে মুখস্থ করছি তো তোমারটা তুমি লিখে দাও যদি অন্যদের ভালো লাগে তাহলে তোমারটা নেবে সমস্যা নাই তুমি যেটা মুখস্থ করেছো সেটা তুমি একটু লিখে দাও অন্যদের এটা কাজে লাগতে পারে তাহলে আসো আমরা আবার পড়াশোনায় চলে যাই এবারে আমরা যেটা দেখতেছিলাম যে 
এখানে অ্যানোডে কি বিক্রিয়া হবে আর ক্যাথোডে কি বিক্রিয়া হবে সেটা আমি একটু তোমাদের দেখাচ্ছি তো এটা যেহেতু আমি লিখে ফেলছি তোমাদের মনে হয় এটা লেখা শেষ আমার এখানে জায়গাটা একটু দরকার এই জন্য এটা মুছে নিলাম তো যতই আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বাড়বে ক্যাটায়ন সমূহের আর যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে অ্যানায়ন সমূহের তাহলে অ্যানোডে আকৃষ্ট হওয়ার কথা দেখো অ্যানোডে অ্যানায়ন আকৃষ্ট হবে তাহলে অ্যানায়ন আমার এখানে আছে দুইটা ক্লোরাইড আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন কিন্তু কোন আয়নটা আগে আসবে সেটা হচ্ছে কথা একটু জায়গা দরকার তাহলে আমি আগে বিজ্ঞানটা লিখি দেখো অ্যানোডে হাইড্রক্সিল আয়ন সবার নিচে এই জন্য হাইড্রক্সিল আয়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি এই জন্য হাইড্রক্সিল আয়ন কি করবে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ওয়েসে পরিণত হবে এবার দেখো তো ওয়েস দুইটা ওয়েস এক অনু পানি তৈরি করবে আর অক্সিজেন তৈরি করবে এই দুইটা অক্সিজেন মিলে আবার ও টু তৈরি করবে এখন দেখো তো দুইটা হাইড্রক্সিল মিলে যদি একটা অক্সিজেন পরমাণু হয় তাহলে একটা অক্সিজেন অনু হতে গেলে চারটা হাইড্রক্সিল পরমাণু লাগবে অর্থাৎ টোটাল বিক্রিয়াটাতে চারটা হাইড্রক্সিল পরমাণু চারটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে দুই অনু পানি আর একটা অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হবে তোমরা একটু লিখে নাও এটা হচ্ছে অ্যানোডের বিক্রিয়া তাহলে অ্যানোডের বিক্রিয়াটা আমি কেন এখানে ওয়েসকে নিয়ে আসলাম কারণ দেখো যতই উপর থেকে নিচের দিকে যাই ততই ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে তাহলে ওয়েস আয়নের ইলেকট্রন ত্যাগ করার বা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি এই জন্য ওয়েস আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে আর ওয়েস আয়ন যদি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে কি হয় শেষ পর্যন্ত দুই অনু পানি আর এক অনু অক্সিজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এটা হচ্ছে অ্যানোডের বিক্রিয়া তা এখন আমরা লিখবো ক্যাথোডের বিক্রিয়া এখন তোমরা সক্রিয়তা সিরিজ দেখে বলো তো এই হাইড্রোজেন আয়ন এবং সোডিয়াম আয়নের মধ্যে কোন আয়নটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন এই অ্যান্সারটা আমি তোমাদের কাছ থেকে চাচ্ছি কোন আয়ন এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে হাইড্রোজেন আয়ন নাকি সোডিয়াম আয়ন দেখো তো একটু তো ক্যাথোডে ক্যাটায়ন আকৃষ্ট হবে এখানে দুইটা ক্যাটায়ন আছে এই ক্যাটায়ন দুইটা একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই হাইড্রোজেন আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন এখানে কোন আয়নটা এসে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এখানে কোন আয়নটা এসে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে একটু বলো তোমরা কোন আয়নটা এসে এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এখনো কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাচ্ছি না কোন আয়ন দেখো তোমরা যেহেতু উত্তর দিচ্ছ না আমি একটু বলি এখানে যতই নিচের দিকে যাব ততই কিন্তু ইলেকট্রন ওই সব ক্যাটায়নের ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বেশি তো আমার সোডিয়াম আয়ন হচ্ছে এখানে আর হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে এখানে তো নিচের দিকে আছে হাইড্রোজেন আয়ন এই জন্য ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হবে কিন্তু যেহেতু এখানে একটা হচ্ছে এই জন্য দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে হাইড্রোজেন গ্যাস হবে এই অর্থাৎ অ্যানোডে অ্যানায়ন দুইটা অ্যানায়ন ছিল তখন আমরা সক্রিয়তার সিরিজকে ফলো করব সক্রিয়তার সিরিজে আমরা দেখব যে যে আয়নের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের যত নিচে সেই আয়ন তত তাড়াতাড়ি যদি অ্যানায়ন হয় তাহলে ইলেকট্রন সার্ভে আর যদি ক্যাটায়ন হয় তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তো এখানে ক্লোরাইড আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়নের মধ্যে হাইড্রক্সিল আয়ন আয়নের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের নিচে এই জন্য হাইড্রক্সিল আয়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে পানি এবং অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে আর দুইটা ক্যাটায়ন একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন একটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন এই হাইড্রোজেন আয়নের অবস্থান সোডিয়াম আয়নের অনেক নিচে হওয়ায় তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের অবস্থান সোডিয়াম আয়ন থেকে অনেক নিচে হওয়ায় সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ না করে হাইড্রোজেন আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হবে এই এখন আমরা শিখব এখন আমরা শিখব ব্রাইনের তরিত বিশ্লেষণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণের তরিত বিশ্লেষণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণের তরিত বিশ্লেষণ তো তোমরা একটু লেখো 
তাহলে প্রথমে আমরা শিখলাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষণ এরপর লঘু জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ এখন আমরা শিখব এর গাঢ় জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ তাহলে তুমি লেখো সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ এই গাঢ় জলীয় দ্রবণ এটাকে আমরা ব্রাইন বলতে পারি এই গাঢ় জলীয় দ্রবণ বা ব্রাইনের তড়িৎ বিশ্লেষণ তাহলে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন গঠন করবে দ্রবণে আর পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করবে ঠিক আগের মতোই এবার অ্যানোডে বিক্রিয়া এখানে মনে রাখতে হবে তড়িৎ বিশ্লেষণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল একটা হচ্ছে সক্রিয়তা সিরিজ যেটা কিছুক্ষণ আগেই আমরা প্রমাণ পেয়েছি এখন আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্রবণের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল দ্রবণের ঘনমাত্রা দেখো এর আগে কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘনমাত্রা কম ছিল কারণ লঘু জলীয় দ্রবণ নিয়েছিলাম আর এবার কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেওয়ার কারণে এখানে অ্যানোডে আর হাইড্রক্সিল আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে আসবে না এবার এই ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে কেন এটা কিসের প্রভাব এটা হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রার প্রভাব তাহলে এর আগেরটা ছিল সক্রিয়তা সিরিজের উপর ডিপেন্ডেবল আর এবার কিন্তু ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ বা ব্রাইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে ওয়েস আয়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওয়েস আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে না দিয়ে ক্লোরাইড আয়ন এখানে ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে তো এখানে দেখো যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেই তাহলে কিন্তু দুইটা ক্যাটায়ন এবং দুইটা অ্যানায়ন উপস্থিত থাকে দ্রবণে এই দুইটা অ্যানায়নের মধ্যে ওয়েস আয়নের সক্রিয়তা সিরিজ অনুযায়ী ওয়েস আয়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি কিন্তু এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ হওয়ার কারণে ক্লোরাইড ওই দ্রবণে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি এই ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি থাকার কারণে ওয়েস আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে না দিয়ে ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে দেখো তো এই পর্যন্ত তোমরা বুঝছো কি না আর ক্যাথোডে কি হবে ক্যাথোডে আগের মতোই ক্যাথোডের বিক্রিয়াটা আগের মতোই থাকবে কারণ সোডিয়ামের সক্রিয়তা অনেক বেশি এবং এই ক্যাটায়নটার স্থিতিশীলতা অনেক বেশি এ কারণে এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়ন দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হবে আমি একবারে দেখালাম তাহলে যদি আমরা ব্রাইনের তড়িৎ বিশ্লেষণ করি তখন কিন্তু আমাদের একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ তৈরি হবে সেটা হচ্ছে যে সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন মিলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পষ্টিক সোডা উৎপন্ন হবে তোমরা একটু লিখে নাও এখানে রাফসান মমিন যে আইডি দিয়ে ঢুকছে সে বলছে স্যার আরেকবার বলেন দেখো যদি আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত দ্রবণ নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন থাকে আমরা তখন দেখেছিলাম যে এখানে ক্লোরাইড আয়ন অ্যানোডে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস আর সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে রূপান্তরিত হলো যদি আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণ নেই তাহলে দেখা গেল যে এখানে অ্যানায়নও দুইটা ক্যাটায়নও দুইটা তখন আমরা সক্রিয়তার সিরিজ অনুযায়ী দেখলাম যে যে আয়নের ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বেশি সেই আয়নের ইলেকট্রন গ্রহণ করলো ক্যাথোডে আর যে আয়নের ইলেকট্রন ত্যাগ করার বা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি অ্যানোডে ওই আয়ন আগে ইলেকট্রন ছেড়ে দিল এবার আমরা শিখতেছি আর একটা প্রভাব তড়িৎ বিশ্লেষণে সেটা হচ্ছে যে ঘনমাত্রার প্রভাব তো গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ যদি নেই তাহলে গাঢ় জলীয় দ্রবণে ক্লোরাইড আয়নের আধিক্য থাকে অর্থাৎ যে পরিমাণ ওয়েজ আছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্লোরাইড আয়ন আছে এক আমরা সচরাচর একটা কথা কথা বলি যে জোর যার মূল্যক তার তো এখানে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি ওর জোর বেশি এই জন্য ক্লোরাইড আয়ন ওয়েস আয়নের যদিও ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল কিন্তু ক্লোরাইড আয়ন এখানে এসে ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এখন কি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে এটা কিসের প্রভাব এটা হচ্ছে ঘনমাত্রার প্রভাব তাহলে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করতেছে সেটা আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে দেখলাম যে যখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণ নিলাম তখন দুইটা অ্যানায়ন দুইটা ক্যাটায়ন তৈরি হইল তখন এই সক্রিয়তা সিরিজ অনুযায়ী যে আয়নের অবস্থান যত নিচে সে আয়ন তত আগে ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে বা তত আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তবে ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে হলে গ্রহণ করবে আর অ্যানায়নের ক্ষেত্রে হলে ছেড়ে দেবে এবার দেখো তো 
যদি আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেই তখন কি হবে তো সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ নিলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ যদি আমরা নেই তখন দেখা যাচ্ছে যে ওয়েস আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে না দিয়ে সেখানে ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে এর কারণ কি এখানে এর গাঢ় জলীয় দ্রবণ নেওয়ার কারণে ক্লোরাইড আয়নের আধিক্য সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে এবার কি বুঝতে পেরেছ এবারে আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তরিত বিশ্লেষণে সেটা হচ্ছে তরিদ্দারের প্রকৃতি তো তোমরা একটু দেখো আমরা যদি এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্রাইনের তরিৎ বিশ্লেষণ যদি আমরা তরিদ্দার চেঞ্জ করি অথবা কপার সালফেটের তরিৎ বিশ্লেষণে যদি আমরা তরিদ্দার চেঞ্জ করে লিখি তাহলে আমাদের বিক্রিয়া চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা সেটা একটু দেখব তো দেখো তো ব্রাইনের তরিৎ বিশ্লেষণ তবে এর আগে আমরা ব্যবহার করেছিলাম প্লাটিনাম তরিদ্দার এখন আমরা যদি মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করি মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করি তখন কি হবে তখন দেখো তো যেহেতু ব্রাইন মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিউজিত হয়ে সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন হবে আর পানি বিউজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন হবে এবার অ্যানোডে বিক্রিয়া দেখো যখন আমরা মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করব তখন বিক্রিয়াটা একটু চেঞ্জ আসবে তো দেখি তোমাদের কোনো ধারণা আছে কি না এই ব্যাপারে যখন আমরা মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করব তখন কি হবে মার্কারি তরিদ্দার যদি ব্যবহার করি তাহলে দেখি তোমাদের একটু কমেন্ট দেখি যে মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করলে কি হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ক্যাটায়ন এবং দুইটা অ্যানায়ন অ্যানায়ন দ্রবণে উপস্থিত আছে এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিক্রিয়ায় কি আসবে সেটা একটু দেখব যে তরিদ্দার চেঞ্জ হলে বিক্রিয়া যে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা আমরা একটু খেয়াল করব এখন যদি আমরা তরিদ্দারটা চেঞ্জ করি তো ক্যাথোডের ক্ষেত্রেই আগে আমি দেখাই অ্যানোডেটা ওভাবেই থাকবে তো দেখো এখানে কিন্তু যখনই মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করবো তখন সোডিয়াম আয়ন ক্যাথোডে সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন কি করবে গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতু হবে এই সোডিয়াম ধাতু সাথে সাথে মার্কারির সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম অ্যামাল গাম তৈরি করবে এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যামাল গাম দেখো এই সোডিয়াম অ্যামাল গাম আবার পানির সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে দুই অণু সোডিয়াম অ্যামাল গাম দুই অণু পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করবে আর হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে তাহলে তোমরা একটু দেখো আর মার্কারিটা আলাদা হয়ে থাকবে তোমরা একটু বিক্রিয়াটা লেখো তোমরা একটু বিক্রিয়াটা লেখো আর অ্যানোডে কি হবে এটা আগেরটাই আগের মতোই থাকবে যেহেতু গাঢ় জলীয় দ্রবণ নিয়েছো তাহলে ক্লোরাইড আয়ন দুইটা ক্লোরাইড আয়ন দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে এই তোমরা একটু দ্রুত লিখে নাও তাহলে তরিদ্দারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করতেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো যখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ চারভাবে শিখলাম প্রথমে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করেছিলাম গলিত অবস্থায় যখন গলিত অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করেছিলাম তখন সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উপস্থিত ছিল অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হলো আর ক্যাথোডে সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হলো এটা গেল এক নম্বরে দুই নম্বরে আমরা কি শিখলাম দু নম্বরে আমরা শিখেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণ এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু জলীয় দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণ যখন আমরা দেখলাম তখন এখানে দুইটা অ্যানায়ন এবং দুইটা ক্যাটায়ন তৈরি হয়েছিল তখন আমরা সক্রিয়তার সিরিজ ব্যবহার করে যে আয়নের অবস্থান নিচে সে আয়ন আগে ইলেকট্রন ছেড়ে দিল সেটা অ্যানায়নের ক্ষেত্রে আর যে আয়নের অবস্থান নিচে ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে সেই আয়ন ক্যাথোডে গিয়ে আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করল এটা ছিল দুই নম্বরে তিন নম্বরে আমরা দেখলাম যখন ব্রাইন নিলাম 
ব্রাইনের তড়িৎ বিশ্লেষণ যখন করলাম তখন দেখতেছি যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ থাকার কারণে এখানে অ্যানোডে যদিও দুইটা আয়নের মধ্যে ওয়েস আয়নের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল সক্রিয়তা সিরিজ অনুযায়ী কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিল ক্লোরাইড আয়ন কারণ এখানে ক্লোরাইড আয়নের আধিক্য ছিল বা ঘনমাত্রা বেশি ছিল এরপর আমরা দেখলাম যে এই ব্রাইনের মধ্যেই তড়িৎ বিশ্লেষণ করে যদি আমরা প্লাটিনাম তরিদ্দারের পরিবর্তে মার্কারিকে তরিদ্দার হিসেবে ব্যবহার করি তখন কি হবে তখন সোডিয়াম ধাতু আগে ইলেকট্রন সোডিয়াম আয়ন আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে যদিও হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণ করা হাইড্রোজেন আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি ছিল সক্রিয়তা সিরিজ অনুযায়ী তারপরেও এখানে কি হবে মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করার কারণে সক্রিয়তা সিরিজকে আর ফলো করবে না এই এক্ষেত্রে মার্কারি তরিদ্দার হিসেবে ব্যবহার করার কারণে সক্রিয়তার সিরিজকে ফলো না করে সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে পরক্ষণে আবার মার্কারির সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম অ্যামালগাম তৈরি করবে আর আমরা জানি যে কোনো ধাতু মার্কারির সাথে যুক্ত হলেই সেই যুগগুলোকে বলা হয় অ্যামালগাম যেমন এটা সোডিয়াম অ্যামালগাম জিঙ্ক থাকলে হয়তো জিঙ্ক অ্যামালগাম এরকম কপার থাকলে কপার অ্যামালগাম তো এরপর এই ধাতব অ্যামালগামের সাথে পানি মিশ্রিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই সাথে কিছু পরিমাণ মার্কারি মার্কারি এখানে আলাদা হয়ে যায় তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আগামী ক্লাসে আমরা এই তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োগ যেমন আমরা ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করি ধাতু বিশুদ্ধিকরণে এটা আমরা ব্যবহার করি এই ক্লাসটা আগামী ক্লাসে আমরা করব এবং সেই সাথে ফেরারের সূত্র এবং ফেরারের সূত্র ভিত্তিক যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই সকালবেলা ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ